ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വൻ കരകളും സമുദ്രങ്ങളും അഥവാ കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന ഹയർ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടങ്ങാം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും സമുദ്രമാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിവിശാലമായ കരഭാഗങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ വൻകരകൾ അഥവാ കോണ്ടിനൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഭൂമിയിലെ ഏഴ് വൻകരകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ ക്രമത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോണ്ടിനെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ്ടിനെന്റ് അതുപോലെ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ ഏഴ് കോണ്ടിനെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരോ കോണ്ടിനെന്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ വൻകരയാണ് ഏഷ്യ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഉണ്ട് കാണിക്കാം അതായത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഏഷ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വൻകരയാണ് ഏഷ്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഈ വൻകരയുടെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് ഈ ഒരു വൻകരയുടെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ മഴ തീരക്കുറവായ പ്രദേശങ്ങൾ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ വളരെ ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ അതേസമയം വളരെ മിതമായിട്ടുള്ള ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വൈവിധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൻകരയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഏഷ്യൻ വൻകരയിൽ അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം ചൈനയിലെ നെൽപ്പാടം കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയിലാണ് ഏഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉടനെ ഉടനെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഹിമാലയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയം ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പർവ്വതമല്ല ഒരു പർവ്വത നിരയാണ് ഏഷ്യൻ വൻകരയിലെ ഇന്ത്യക്ക് വടക്കായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പർവ്വത നിര ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയിലും അതുപോലെ സംസ്കാരത്തിലും ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ നേപ്പാളിലെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയാത്തവര് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കളയും എവിടെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കൊടുമുടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പർവ്വതനിരകളിൽ പല ഭാഗങ്ങളും സ്ഥിരമായി മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്നു അതിനാലാണ് ഇതിന് ഹിമാലയം എന്ന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനെന്റ് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏഷ്യ നമ്മൾ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനെന്റ് ആയ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആഫ്രിക്കയാണ് നോക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും അതുപോലെ ഇവിടെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ആഫ്രിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ജനവാസത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് 
എവിടെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ മൻകരയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സഹാറ എവിടെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നൈൽ ഈ ഒരു വൻകരയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇതുവഴി ആഫ്രിക്കയിൽ കൂടിയാണ് നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ നൈലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അതായത് വടക്കുണ്ട് കിഴക്കുണ്ട് അല്ലെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന നൈലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഇതിന്റെ നീളം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ നദിയെ ഇന്റർനാഷണൽ റിവർ അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പി വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഈ നദി ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിലെ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് അതുപോലെ ഈജിപ്ത് സുഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ജീവനാടിയായിട്ട് നൈൽ നദിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നൈലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈൽ നദിയാണ് കാരണം ഏകദേശം പതിനൊന്നോളം രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലെ പതിനൊന്നോളം രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്ത് സുഡാൻ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ജീവനാടി എന്നാണ് നൈൽ നദിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ നീളം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അതുപോലെ സഹാറ മരുഭൂമി ഓർക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സഹാറ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്ക ഈ കാണുന്ന വടക്കേ അമേരിക്ക ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിക് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പസഫിക് ഓഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഗ്ലോബ് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പസഫിക് ഓഷൻ ഇവിടെയും കാണാം പസഫിക് ഓഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാണാൻ ഗ്ലോബ് നേരെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ കടലുകളെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാ കടലും കൂടെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേൾഡ് ഓഷ്യൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ത് വടക്കേ അമേരിക്ക പസഫിക് സമു പസഫിക് സമുദ്രവും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം സമുദ്രം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലുപ്പത്തില് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മാക്കിൻലി മാക് കിൻലി അലാസ്ക പർവ്വതനിരയിലെ മാക്കിൻലി ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇവിടുത്തെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മാക് കിൻലി അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ലോകത്ത് ലഭ്യമായ ഉപരിതല ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് മഹാതടങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അതായത് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് നമുക്കറിയാം വെറും മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ തന്നെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ശുദ്ധജലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെറും മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇതിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെറും ഒരു ശതമാനമാണ് ആ ഒരു ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ അഞ്ച് മഹാതടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ആ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശുദ്ധജലം ആ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം ഈ പറ ഈ പറഞ്ഞ പോളാർ ഏജൻസിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ശതമാനമാണ് ആ ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് അതുപോലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും മണ്ണിനും കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ അതുപോലെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൻകര ഏതായിരുന്നു ഏഷ്യ ആയിരുന്നു ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വടക്കൻ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്യൂട്ടുകൾ ഇന്യൂട്ടുകൾ അവരാണ് ഇഗ്ലു എന്ന പേരിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇഗ്ലു നിർമ്മിക്കുന്ന ഗോത്രവംശജർ ഏതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എക്സിമോകൾ എന്ന് പറയുക അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുക
സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൻ ഹ്യൂറൻ ഇറി ഒൻറ്റാരിയോ സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൻ ഹ്യൂറൻ ഇറി ഒൻറ്റാരിയോ എന്നിവയാണ് അഞ്ച് മഹാതടങ്ങൾ അഥവാ പഞ്ചമഹാതടങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഗോതമ്പ് പാടമാണ് അതുപോലെ ന്യൂയോർക്ക് നഗരം വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മേജറായിട്ടുള്ള നഗരമാണ് ന്യൂയോർക്ക് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം തെക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക്കിനും ഇടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതായത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക്കിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയാണ് തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് വടക്ക് തെക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്ക ഉണ്ട് തെക്കേ അമേരിക്ക ഉണ്ട് വലിപ്പത്തിൽ നാലാമതാണ് നാലാമതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ട് അക്കൻഗോവ മൗണ്ട് അക്കോങ് ഗോവ ആണ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് അക്കൻഗോവ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ആമസോൺ നദി ഈ ഒരു വൻകരയിലാണ് അപ്പം ആമസോൺ നദി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആമസോൺ നദി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ആമസോൺ നദി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസീൽ ഒരു കാപ്പിത്തോട്ടമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കപ്പയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആമസോൺ നദികളിലുള്ള ആമസോൺ നദീ തടത്തിലുള്ള നിബിഡ വനങ്ങളിലെ സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങൾ ഏറെ വൈവിധ്യമുള്ളതാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആമസോൺ ഈ വടക്ക് ഭാഗം വരാൻ കാര്യം എന്താണ് വടക്ക് ഭാഗത്താണ് അതായത് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗം അവിടെയാണ് നിബിഡ വനങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണം എന്താണ് ഇക്വേറ്റമായിട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഇക്വേറ്റമായിട്ട് അട അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് വടക്ക് ഭാഗമാണ് കാരണം സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ അല്ലേ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നിടത്തല്ലേ കൂടുതൽ ചെടികൾ ഇടതൂർന്നും വളരുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ മഴയും കിട്ടും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശവും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിബിഡ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആമസോൺ നദീ തടങ്ങളിലുള്ള നിബിഡ വനങ്ങളിലെ സസ്യ ജന്തു സസ്യ ജന്തു ജാലങ്ങൾ ഏറെ വൈവിധ്യമുള്ളവയാണ് അതുപോലെ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന തൊഴിലാണ് കന്നുകാലി വളർത്തൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഇതാണ് ആമസോൺ നദി അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം വനമാണ് അതുപോലെ പിരാന ആമസോൺ നദിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇനം മീനാണ് പിരാന മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ നദിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ജീവികളെയും കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ച് അതിന്റെ മൂർച്ചേറിയ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിമിഷ നേരത്തിൽ ഇവ അവയെ തിന്നു തീർക്കും അതാണ് പിരാനകളുടെ പ്രത്യേകത വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് പിരാനകൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ മറച്ചീനി മറച്ചീനി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കേരളീയരുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായ മരച്ചീനി ഇവിടെ ജന്മദേശം തെക്കേ അമേരിക്ക ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പല കാർഷിക വിളകളും നമ്മൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മരച്ചീനി എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുപോലെ അന്റാർട്ടിക്ക വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക അതുപോലെ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അന്റാർട്ടിക്ക എവിടെയാണ് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അന്റാർട്ടിക്ക മേളിൽ ആർട്ടിക്കും മാപ്പിന്റെ മുകളിൽ ആർട്ടിക്കും താഴ്ഭാഗത്ത് അന്റാർട്ടിക്കയുമാണ് ഓക്കെ വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക് ആണോ അന്റാർട്ടിക് ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും താഴെയാണ് അന്റാർട്ടിക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജനവാസമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അളവറ്റ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാതു പര്യവേഷണത്തിനായിട്ടും അതുപോലെ കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനായിട്ടും പല രാജ്യങ്ങളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവർഗമാണ് പെൻഗുനികൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മൈത്രി ഭാരതി തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിൽ പല പരിവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈത്രി ഭാരതി ഇവയൊക്കെ ഇന്ത്യയു
ഈ ഒരു ചെറിയ മാപ്പ് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏഷ്യക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിക്കിനും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാൻകരയാണ് യൂറോപ്പ് അതുപോലെ വലുപ്പത്തിലെ ആറാം സ്ഥാനമാണ് യൂറോപ്പിനുള്ളത് യൂറാൽ പർവ്വതനിരയാണ് യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പർവ്വതനിരയുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് യൂറാൽ അതാണ് ഏഷ്യ വൻകരയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് യൂറോപ്പിനുള്ളത് അപ്പം ജനസംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഏഷ്യ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് ഏതായിരുന്നു ആഫ്രിക്ക ആയിരുന്നു മൂന്നാമത് യൂറോപ്പാണ് ജനസംഖ്യയിലെ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന കോണ്ടിനെന്റ് ഏതാണ് യൂറോപ്പാണ് അതുപോലെ യൂറോപ്പിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് മിതമായ ചൂടും തണുപ്പുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിലും വടക്ക് ഭാഗത്ത് അതികഠിനമായ തണുപ്പാണ് യൂറോപ്പിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും അതായത് ചൂടും തണുപ്പുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ് ആർട്ടിക് റീജിയനുമായിട്ട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ വ്യാവസായികമായിട്ട് വളരെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് യൂറോപ്പ് മത്സ്യബന്ധനമാണ് ഒരു പ്രധാന തൊഴിൽ അതുപോലെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോ വിനോദങ്ങളാണ് സ്കീയിങ് അവിടുത്തെ കൃഷിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി മുന്തിരി കൃഷി അതുപോലെ അവിടുത്തെ പ്രധാന നഗരമാണ് ലണ്ടൻ നഗരം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടൊക്കെ അവിടെയാണ് ലണ്ടൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പാതിര സൂര്യന്റെ നാട് നോർവേ ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പാതിര സൂര്യന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് നോർവേ ആണ് കുറെ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാതിര സൂര്യന്റെ നാട് നോർവേ ആണ് നോർവയുടെ പ്രത്യേകത ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിന് ഉള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി വടക്ക് അതിന് മുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോർവേയും ഫിൻലാൻഡും നോർവേയും ഫിൻലാൻഡും തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ആറ് വർഷത്തിൽ ആറ് മാസം പകലും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മാസം രാത്രിയുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര പോയി നല്ല യാത്രാവിവരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതിരാസൂറിന്റെ നാട്ടിൽ എന്നുള്ള ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് പാതിരാസൂറിന്റെ നാട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് എന്ന യാത്രാവിവരണം എഴുതിയത് ആരാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ വൻകര അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകരയായിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ ഈ കാണുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകരയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓഷ്യാനിയ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടും ഓഷ്യാനിയ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന വൻകരെ നമ്മൾ വൻകര ദ്വീപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ വൻകര ദ്വീപ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറ് ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക ഇനം ജന്തു ജാലങ്ങളും അവിടെ കാണാ കാണപ്പെടാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ കങ്കാരു അതുപോലെ നായയുടെ വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ഡിങ്കോകൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയിലാണ് അപ്പം ഡിങ്കോ എന്ന നായ വർഗത്തിൽ പെടുന്ന മൃഗം കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് വൻകരയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് കങ്കാരു ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും അപ്പം ഡിങ്കോ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അതുപോലെ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അതുപോലെ ഗോതമ്പ് ധാരാളമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഗോതമ്പ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടിരുന്നു ഗോതമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഗോതമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഗോതമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ് സിഡ്നി അതുപോലെ തന്നെ കാൾ ഗുർളി സ്വർണഖനി കാൾ ഗുർളി സ്വർണഖനി ഏത് വൻകരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ആഫ്രിക്ക എന്നൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്തേക്കരുത് കാൾ ഗുർളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ സ്വർണം ഇരുമ്പൈര് യുറേനിയം തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ ഈ വൻകരയിൽ നിന്ന് വൻ തോതിൽ ഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം ധാതു സമ്പന്നമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകര സ്വർണം ഇരുമ്പൈര് യുറേനിയം തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ ഈ വൻകരയിൽ നിന്ന് വൻ തോതിൽ ഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ചെമ്മരിയാട് വളർത്തലിന് പ്രസിദ്ധമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇനിയിപ്പം ദ്വീപുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കരഭാഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്വീപുകൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്
അപ്പം സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഷ്യൻ എന്നും അതുപോലെ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീ എന്നുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സീ എന്താണ് ഭാഗികമായി കരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഓഷ്യൻസ് ആണ് കടലുകൾ ഭാഗികമായി കരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളാണ് കടലുകൾ ഓക്കെ ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ലോക മഹാസമുദ്രങ്ങൾ അതായത് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ പരസ്പരം ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഈ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാണ് അതായത് ഈ ഓഷ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓഷ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം എല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഈ വെളുത്ത പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ആ ഓഷ്യൻസ് എല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് വേൾഡ് ഓഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാം അഥവാ ലോക സമുദ്രം എന്ന് വിളിക്കാം ഇനിയിപ്പം കടലുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം പസഫിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനുള്ളത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അതുപോലെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ചലഞ്ചർ ഘർത്തം ചലഞ്ചർ ഘർത്തം അതുപോലെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അതുപോലെ ധാതു സമ്പന്നവുമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം അഥവാ ഓഷ്യൻ ആണ് പസഫിക് സമുദ്രം അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ചലഞ്ചർ ഘർത്തം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാതു സമ്പന്നമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പസഫിക് സമുദ്രവും അതിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടലുകളും ചേർന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തോളം വരും അതായത് എല്ലാ വൻകരകളും ചേർന്നാലുള്ള ആകെ വലിപ്പത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഭൂമിയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തോളം വരും എന്ത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വലിപ്പം ഓക്കെ ഇതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ഈ കാണുന്ന അതായത് പസഫിക് സമുദ്രം ഈ ഒരു ഭാഗത്തുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുമുണ്ട് ഇത് ഗ്ലോബ് നേരെ നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ ഏഷ്യ അതുപോലെ ഇവിടെ വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക ഇതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഈ നാല് വൻകരകൾക്ക് ഇടയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ഓക്കെ ഇനി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുപ്പത്തിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മത്സ്യബന്ധന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യലാണ് അതുപോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്നുള്ള വിശേഷണവും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്നുള്ള വിശേഷണവും ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോണ്ടിനെന്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തുവാൻ സാധിക്കും കപ്പലുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗം ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാതയാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പനാമ കനാലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പനാമ കനാലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീയൂസ് കനാലുണ്ട് ഇതുവഴി കപ്പലുകൾക്ക് പോകാം പണ്ട് കാലത്ത് ഈ രണ്ട് കനാലുകൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഇപ്പം അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വേണമായിരുന്നു സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈജിപ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സിയൂസ് കനാലുണ്ട് സിയൂസ് കനാൽ ആ സിയൂസ് കനാൽ വഴി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരാം മാസങ്ങളോളം ലാഭമാണ് നമുക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് മാസങ്ങളോളം ലാഭമാണ് അതായത് കിലോമീറ്ററുകളോളം ലാഭമാണ് ഏകദേശം
മനസ്സിലായി ഇപ്പം എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പനാമ കനാൽ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് കടന്നാൽ മതി ഏകദേശം ഇരുപത്തോരായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ലാഭം ഇവിടെ ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുപത്തോരായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ലാഭം അതാണ് ഈ രണ്ട് കനാലുകൾ ഇത്രയ്ക്ക് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കും സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കനാലാണ് എന്ത് പനാമ കനാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് വഴി യൂറോപ്പ് വഴി ആഫ്രിക്ക വഴി ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് എന്ത് സിയൂസ് കനാൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വലുപ്പത്തിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനമുള്ള സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ഓക്കെ അപ്പൊ വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഏതിനുള്ളത് വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് ഉഷ്ണ മേഖലാ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന സമുദ്രജീവിയുടെ മൃത അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപിന് സമൂഹ അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ അധികവും പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഈ ലക്ഷദ്വീപ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ പവിഴപ്പുറ്റുകളാലാണ് ഇനി അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് അല്ല അന്റാർട്ടിക് ആണ് പറയുന്നത് അന്റാർട്ടിക് വൻകരയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് വൻകര അന്റാർട്ടിക് വൻകരയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ഓഷ്യൻ വളരെയേറെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗം ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ധാരാളം ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ധാരാളം മത്സ്യസമ്പത്തും ഈ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക് സമുദ്രം മുകളിലുള്ള ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഈ സമുദ്രം വർഷത്തിന്റെ ആറു മാസത്തിലേറെ കാലയും ഏറെ കാലവും മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലോക ഭൂപടം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു കരുതുന്നു അതായത് എന്താ പറയാ ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് തുടങ്ങിയ ഓഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാം സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു കരുതുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് അറ്റ്ലസ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇക്വേറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുക താഴെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സൗത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുക ആഫ്രിക്കയുടെ നടുക്ക് ഭാഗത്തോടു കൂടിയാണ് ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്നത് ഏകദേശം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും എന്തായിരിക്കുന്നത് മരുഭൂമി ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗവും പോകുന്നില്ല ഇക്വേറ്റർ അതുവഴി ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഇക്വേറ്ററിന് വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത